Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct du Cambodge. Aujourd'hui je me trouve à Sihanoukville sur la côte du golfe de Thaïlande mais en face de Koh Samui. Je suis en déplacement pour des raisons professionnelles. J'ai été invitée à participer à, au congrès, au 16e congrès de l'association des plus belles baies au monde. Aujourd'hui nous nous trouvons au festival de la mer qui se tient sur les bords de la plage sur la baie de Sihanoukville ici au Cambodge et je vous propose de vous présenter le festival de la mer qui se tient ici. Alors c'est parti Nous attendons les officiels pour l'inauguration de ce festival qui réunit comme vous le voyez un grand nombre de personnes. J'ai déjà repéré environ 50 stands différents qui viennent de différents pays d'Asie et d'ailleurs pour se présenter aux personnes. Elles ont tout un rapport avec l'eau ou l'environnement. Je vous propose de regarder ces quelques images pour vous donner une idée. Alors cette ville de Sihanoukville porte le nom du roi qui s'appelle Sihanouk. C'est une ville moderne qui est en pleine mutation, qui a subi de plein fouet la problématique du Covid puisque tout, tous les bâtiments, tous les immeubles que vous voyez ici étaient destinés à accueillir des personnes et notamment du tourisme. Il y a beaucoup de casinos et d'hôtels. Malheureusement, la Chine est, est le pays qui investissait ici au Cambodge. Malheureusement, en raison du Covid, ils ont dû partir en laissant toutes ces friches à l'abandon et donc euh, la ville est actuellement un petit peu désœuvrée mais elle fait son possible pour promouvoir sa baie qui est vraiment très jolie avec des établissements de luxe un peu partout. Je vous laisse apprécier le coucher du soleil, les derniers moments sur cette baie ici au Cambodge. Alors ce que je ne vous ai pas dit c'est pourquoi nous portons tous ces chemises à fleurs. Tout simplement nous sommes ici à l'invitation du gouvernement, c'est le ministre du tourisme qui nous a accueillis, également le premier ministre ce matin. C'est une session tout à fait officielle pour euh, accueillir ces recevoirs avec tous les honneurs. Donc ils ont décidé que ce soir était dédié à une soirée plutôt festive. La soirée festive, bien des fleurs, c'est le témoignage de, de ce festival qui est, comme vous le voyez, euh, très joyeux. Tout le monde porte le même euh, type de vêtements, y compris les officiels et les présidents de, des plus belles baies au monde qui sont derrière moi. Donc nous avons été reçus pour euh, ce festival et pendant ce congrès par euh, les, les délégations officielles. Et nous sommes reçus vraiment comme des princes. Alors comme vous le voyez, tout le monde porte un, un vêtement fleuri, y compris des personnes de y compris les Cambodgiens qui nous accueillent. Ici, nous avons le nouveau président des plus belles BO au monde. Ici, nous avons Bruno Baudard, qui est un des membres fondateurs. Nous avons Miss Angola, qui est Miss Univers, l'épouse du président. Et derrière eux, toute la délégation de toute, du monde entier. Les 44 B ne sont pas présentes elles-mêmes physiquement, mais il y en a plus de la moitié qui sont présentes ou représentées. Parmi les pays représentés, nous avons ici des personnes qui viennent de Corée, d'autres du Vietnam. Ici, nous avons les camarades du Sénégal derrière eux. Nous avons les gens des, du Vietnam. Hello Nous avons les collègues de Corée qui sont ici. Et encore les personnes des Philippines ici. Philippines. Je ne sais pas si vous avez remarqué les honneurs qui sont accordés au Premier ministre ou au ministre du Tourisme, qui sont accueillis comme des stars avec un service d'ordre vraiment exceptionnel. Allez, les dernières minutes du coucher du soleil avant les discours.
une plantation. L'objectif au Cambodge est de faire des actions en faveur de l'environnement et notamment de créer des plantations supplémentaires pour tout terrain défriché. Ils engagent les touristes à replanter un arbre, un touriste. Alors c'est parti pour la présentation de cette opération. C'est une cérémonie importante qui est organisée ici aujourd'hui puisque le gouverneur est présent. Et il va honorer de sa présence par un discours l'ouverture de cette cérémonie. Ici nous avons les, les délégations qui viennent faire des petites photos selfies devant le panneau officiel qui présente la cérémonie de plantation des arbres à l'occasion du 16e congrès mondial des plus belles baies au monde. Nous avons tous les interlocuteurs qui sont ici présents à grand renfort de sécurité comme dans, au cours de ce séjour. Les écoles, je pense que ce sont des scouts. Alors tous les participants au congrès se sont vus remettre des t-shirts avec des informations concernant le One Tourist One Tree, voilà, dans le dos. Et nous avons ce que nous avons appelé la, la brigade jaune. La brigade jaune, ce sont tous les... Toutes, tous les bénévoles, toutes les personnes qui aident à l'accomplissement de ce congrès, à l'organisation parfaite de ce congrès. Et nous avons également là-bas la jeunesse locale qui est venue supporter cette opération. Voilà justement le gouverneur. Hello Hello members of the most beautiful base in the World Club, while you, national and international guests, and all the youth that are present here. Comme vous pouvez le voir, chaque événement est précédé par des discours officiels en présence des autorités, avec une grande rigueur d'organisation. Le gouverneur vient d'expliquer que la création de cette mangrove nouvelle, de ce, de ce nouveau jardin de mangrove, comme ils l'ont baptisé, est un moyen de réintroduire de la nature et de préserver l'environnement. Un des hommes les plus importants de ce congrès dans son organisation, c'est le docteur Choumno qui est devant nous. C'est lui qui, avec ses équipes, ont organisé ce congrès de main de maître avec une qualité d'accueil et de sécurité vraiment exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci Choumno. Déjà 2900 arbres ont été ainsi plantés. L'ensemble des participants au congrès vont se voir affecter un arbre qu'ils vont planter et on est ici dans la mangrove. Le passe-président et le président actuel voilà, sont en train de faire symboliquement leur petite plantation accrochée avec un tuteur. Ils viennent à l'opération. Différentes conférences sur le thème du développement et de la conservation des baies se sont tenues avec notamment l'intervention d'Éric Laure, également la conférence que j'ai pu animer sur le thème de l'adaptation, les réflexions, défis et opportunités en mode Covid.
Nous arrivons à la hauteur de Cocon, qui est une mangrove particulièrement réputée d'Asie du Sud-Est. Le Cambodge accueille 56 000 hectares de mangroves. Donc 46 000 hectares sont ici sur l'île de, Co de Cocon. Il faut savoir que la mangrove joue un rôle important pour la protection des océans, notamment la montée des eaux et la biodiversité. Elle protège également les continents. La mangrove cambodgienne serait la plus importante d'Asie du Sud-Ouest. La forêt de mangrove est un type de forêt qui pousse dans la zone de plage et sous l'influence de la marée, avec une confluence entre la mer et l'eau douce. Cela permet une végétation comme celle-ci. Cette mangrove agit comme une barrière contre les catastrophes naturelles, telles que les typhons, les catastrophes écologiques. Elle joue donc un rôle de protecteur des côtes. Les forêts aident non seulement à prévenir les glissements de terrain, mais elles catalysent aussi le retour de la terre vers la mer et vers le continent. La conservation des mangroves aurait une influence sur l'atténuation des effets du changement climatique. La fonction de cette mangrove est la richesse de l'écosystème et de la protection de la biodiversité, notamment pour les habitants en créant de l'activité, mais aussi pour les animaux aquatiques et les oiseaux. Un grand nombre d'espèces de poissons et d'escargots sont hébergées dans cette forêt, ainsi que des moules. Cet espace se protégerait également des dauphins, des dauphins de mer. La visite de la mangrove constitue une activité touristique à part entière. Il faut environ 2h15 de bateau pour rejoindre cette mangrove de l'île autour de l'île de Cocon. Ici on est sur un bassin ostréicole et le, la personne qui est avec son drapeau c'est le maire de Cocon qui vient nous accueillir. Et on voit à côté les pêcheurs qui nous présentent justement les, les guirlandes de moules. Ici on est à Pim Krasop. C'est une île qui accueille les visiteurs pour la visite de la mangrove. Je suis à Kokong. Je vous propose une petite balade à travers la mangrove. Voilà, il y a tout un parcours en fait qui permet de traverser la mangrove pour la découvrir de part en part. On s'arrête d'un côté et le bateau vous reprend de l'autre. Voilà l'entrée de la mangrove dans laquelle on va trouver des escargots, des petits crabes également. Sur le passage, il y a un petit commerce qui permet d'acheter quelques articles de souvenirs ou se désaltérer. Et au, au passage, on nous propose les fruits de mer de, du territoire, coquillages et crustacés. Ça, ça ressemble à des clams. Et ici, les crabes. Le petit Cambodgien joue aux osselets avec euh, des cailloux. Tandis que sa petite sœur mange son riz. De ce côté, il y a une zone d'observation. Alors à la fois cette passerelle pour traverser, aller de l'autre côté de la mangrove. Ici une tourelle pour prendre un peu de la hauteur pour voir euh, la mangrove. Alors j'ai pris un peu de la hauteur en montant en haut de la tour que je vous ai montré précédemment. C'est vrai que ça permet une vue panoramique. On est un petit peu essoufflé pour y aller, mais ça va. Donc en bas, nous avons le petit port avec les bateaux de pêcheurs ici sur la gauche. La passerelle qui est traversée par tout le monde pour rejoindre la terre ferme. Après avoir fait une balade d'environ 20 minutes à travers la mangrove. De, de ce côté-ci, on voit les lodges qui sont proposés. Quelques restaurants. Et tout à fait derrière, on aperçoit le continent. Ici, on voit un, un bassin qui permet vraisemblablement d'amarrer les bateaux 
dans une, dans une zone protégée qui a été euh, décorée par des plantations ornementales avec des cocotiers notamment ici. ici nous arrivons sur ce qu'ils appellent l'île paradisiaque. L'île paradisiaque, composée de resorts et de plages avec des cocotiers. Dans cette vidéo, nous allons également faire une escale sur l'île paradisiaque. Voilà Paradise Island, l'île paradisiaque. C'est un joli parc avec également une jolie plage. Des petits bungalows disséminés dans le parc. C'est très mimi. Une fraîche coconut directement venue du jardin, du parc, de cette jolie plage de l'île paradisiaque, tel est le nom qui est donné à cette île. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo que je suis ici dans le cadre du congrès mondial des plus belles baies du monde qui réunit 120 participants du monde entier, accueillis ici par le gouvernement cambodgien. Paradise Island porte vraiment bien son nom, vraiment ce joli parc juste en bord de mer. La mer est à une température idéale, un franc soleil depuis le début de ce séjour au Cambodge. dans ce marché qui se trouve à Sienneville. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a au Cambodge. C'est vraiment un marché énorme avec des allées un petit peu partout. C'est un peu à l'image de ce qu'on pourrait trouver à Chakoutchak à Bangkok. Autant des tissus, des bijoux. Alors j'ai été interpellée par ce stand. Parce que je voyais une presse ici et puis pas grand chose d'expliqué. Et en fait, en s'approchant et avec l'aide de notre guide, on a pu avoir une explication. C'est un, un joaillier, un fabricant de bijoux. Notamment, là, il est en train de fabriquer des, des boucles d'oreilles. Hello Hello baby Hello baby Oh que tu es jolie avec tes jolies chaussures Thank you Bye 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 Alors sur le marché il y a aussi le coiffeur et puis là la dame est en train de faire un allongement des cils si je comprends bien non, tu peux toujours essayer. Alors au niveau des fruits, c'est vrai que c'est assez similaire à ce qu'on trouve en Thaïlande. Forcément, on est juste en face. Hello Voilà le coiffeur sur le marché. Avec aussi des vendeurs ambulants. Les parents qui sont avec leurs enfants ou petits-enfants. Hello Qu'est-ce qu'ils font de reste Attends, je vais faire. 
Alors ici, qu'est-ce qu'on mange Sur les marchés, on a des, des poissons qui ont été séchés au soleil et qui sont ensuite cuits. Et ensuite, on a tout un tas de plats différents. Ça, ça ressemble au, au lab. Je ne sais pas si c'est ça. Ici, ça ressemble à du jarret et des légumes. Alors là, on est dans, du côté des poissons, fruits de mer, langoustes, des soupions, des, des crevettes, des crabes bleus. Alors ça, c'est assez curieux parce qu'en fait, on voit que les huîtres sont ouvertes et elles sont vendues ouvertes. Il faut savoir que les huîtres en Asie ont une coquille beaucoup plus épaisse que chez nous. Et par conséquent, c'est très difficile de les ouvrir. Je vous assure, ils le font au marteau. C'est vraiment impressionnant. Voilà, pour brûler les poils sur les têtes d'agneaux. Voilà, ici, vous pouvez acheter la poule complètement fraîche. Ah ben, elle va pas être... Ah ben, voilà. <rire> c'est fini. Là, elle est plus vivante, carrément. Voilà, du producteur au consommateur. Je crois qu'on ne peut pas faire plus. Et les poules sont en attente d'être achetées vivantes. Et derrière, il l'a égorgée et puis il a mis cette poule directement dans cette caisse. Allez, on est sorti de, ce, de cet endroit pour aller du côté des légumes. Ici, on est dans les stands de boucherie, charcuterie, c'est assez impressionnant, avec les saucisses qui pendent et qui sèchent. Et là, on a le poissonnier et le marchand de poulet qui sont juste à côté. Et là, c'est la cérémonie importante d'élection du nouveau président et des nouveaux membres du bureau. Un moment très officiel. Voilà ici les nouveaux membres du bureau pour la période 2023-2025. Et voilà, le passage du drapeau entre euh, la, euh, le Cambodge et euh, le Maroc, Dakhla, qui sera le prochain organisateur du congrès après la Corée. Bruno, tu as créé il y a 25 ans maintenant l'association Les Plus Belles Baies au Monde. C'était vraiment un pari, un vrai challenge et un pari un peu fou. Qu'est-ce qu'il qu qu en est de cette association aujourd'hui bah Écoute, déjà 25 ans après, ça existe toujours. Ça, c'est déjà un beau challenge. Peut-être parce qu'on était un peu en avance aussi, donc c'était très difficile au démarrage. On est parti sur un concept, une idée, rassembler les plus belles baies du monde. Donc ça paraissait fou. Euh, délirant, mais, mais, mais ça, ça correspondait à une, une vision qu'on avait anticipée, euh, à savoir qu'il faut penser aux équilibres entre développement durable, développement économique, euh, euh, social et touristique, et euh, comment protéger, valoriser euh, nos atouts touristiques et nos sites touristiques, en particulier les baies qui sont très emblématiques. Donc on était peut-être en avance parce que c'était fait à une époque où Internet n'existait pas et que maintenant on se pose la question effectivement du développement durable, ça revient en force et c'est peut-être pour ça aussi que notre organisation existe toujours et qu'elle est même de plus en plus importante. 
En quoi est-ce intéressant pour un pays de proposer sa baie au sein de cette association Il y a plusieurs niveaux. D'abord, une reconnaissance au niveau de la population locale et voire nationale. Donc c'est un sentiment de fierté qui peut se développer pour valoriser et protéger sa propre baie. On sert de gardien à ce moment-là. Et puis aussi, c'est un carrefour d'échanges et d'informations sur les bonnes pratiques puisque nous sommes tous concernés par les mêmes problématiques environnementales. Je pense au plastique, par exemple. Je pense à la montée des eaux, etc. Donc comment les uns et les autres, nous réagissons par rapport aux problèmes que nous avons en commun. Combien de baies sont associées à cette association Alors, actuellement 44 baies. Voilà, et puis euh, donc euh, ça continue, là on va en faire euh, donner des diplômes de nouvelles baisses. C'est une affaire euh, qui, qui plaît, en Asie particulièrement où nous sommes euh, aujourd'hui, mais bientôt euh, encore en Afrique et partout dans le monde, puisque c'est la même mer que nous avons euh, partout dans le monde et que nous devons euh, aimer et protéger. Merci Bruno. Merci. Il s'agit maintenant de la remise des diplômes pour les plus belles baies qui ont été acceptées au sein de l'association ces trois dernières années et qui n'avaient pas pu recevoir leur diplôme en raison de l'absence de congrès pour des raisons de Covid. La photo de famille, toutes les baies sont réunies pour la photo du congrès. Okay. Wow. Beautiful. All right, ladies and gentlemen, local and international guests, we would like also invite each and every one of you to join us. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, elle ne parle pas exceptionnellement de Koh Samui. J'espère que pour autant, elle vous aura intéressé. C'est en Asie. Voilà. J'espère vous partager quelques fois mes déplacements en, ici en Les deux dernières ici, vidéos en Asie. parleront bye des bye. temples d'Angkor classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.